Andiamo quindi a parlare della Kawasaki GPZ 750 Turbo. Anche questa venne presentata nel 1981, ma in Kawasaki preferirono aspettare qualche anno per risolvere tutte le problematiche riscontrate dalle avversarie. Mega geni, eh! La GPZ, come si può notare, è, penso, la più sportiva e la più turbo, per l'appunto, del quartetto Giappo, sia nella guida che nelle performance, e i risultati parlano chiaro. Il motore era lo stesso della aspirata GPZ 750, quindi un 4 cilindri in linea da 738 cm3, raffreddato ad aria, con chiaramente distribuzione di OHC, come ho già detto, doppio albero a cambio in testa, con la differenza però è che nella sovralimentata troviamo un'iniezione elettronica DFI, Digital Fuel Injection, marchiata Mikuni, e la turbina posta sotto i collettori di scarico. Pensate che il motore erogava ben 112 cavalli a 9.000 giri al minuto, con una coppia di 100 Nm a circa 6.500 giri al minuto, mentre invece l'aspirata erogava circa 78 cavalli con una coppia di 53 Nm. Tutto il sistema di gestione dell'elettronica e soprattutto della turbina venne realizzato dalla Itachi. Inoltre qui la pressione è stata tarata a 0,85 bar. Ciclisticamente troviamo una forcella anteriore da 37 mm regolabile con sistema anti-dive, quindi anti-affondamento anche questa, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore con sistema unitrack regolabile in estensione. L'impianto frenante della GPZ è in assoluto quello più grosso delle quattro. Infatti all'anteriore troviamo due dischi da 280 mm, un disco posteriore da 270 mm e pinze a singolo pistoncino. Anche qui ragazzi il cruscotto è qualcosa di magico. Conta chilometri e conta giri analogici. Inoltre il contagiri aveva funzionalità di voltometro e il manometro della pressione era digitale. Il tutto era chiuso in 233 kg a secco e una velocità massima di 230 km h nel 1983 ripeto nel 1983 dati sicuramente importanti non si può negare una cosa però il design come quello della suzuki era sicuramente più sportivo rispetto a quello della cx e xj infatti secondo il mio punto di vista reputo le vere moto turbo degli anni 80 più queste due rispetto a honda e yamaha ma questa è un'altra storia Detto ciò ragazzi spero che questa piccola serie vi sia piaciuta, se così fosse lasciate un bel like, scrivete quello che vi pare qua sotto nei commenti, mi raccomando supportatemi iscrivendoti al canale e se voleste farmi qualche donazione trovate il link di Paypal qui sotto in descrizione come anche i miei link sui social. Noi ci vediamo a un prossimo video storia che sarà molto interessante. Ciao a tutti ragazzi!